。王虎，这是什么东西啊？你好意思空手，我能啥也不带呀、啊？哎，干什么玩意儿？哥，是本习题集合文具。你小子，耍我？咋的？你好意思不送人礼物，抠搜的？我能不送啊？啥也不是。你很嚣张啊！居然敢看不起我！战术都发了，是男人的话，这次就不要逃啊！啥战术啊？喂，你不要搞我，我亲自送给你的。啊。就你上次塞给我那个毛笔字加铅笔字那破纸啊，还战术呢？你瞅你们几个像学习的人吗？懂文言吗？狗带鸡要净整他洋事儿。<笑>怕就是怕，少在那装蒜。怕？怕啥呀？你也不到辽北地区打听打听，我王虎从小到大怕过谁？我不管你从哪里，想在新华立起。就要先过我这一关呢，你是混斗罗呀，过你这关能给我加条命啊！你一天天净想当老大，咋的？当老大高考能加十分？少废话，到底敢不敢像个男人一样应战？我来这之前答应过一个人，从此之后不再打架，不让他担心。大老爷们儿就得说话算话。大哥，他答应了，谁不打架？应该是他爱爱的人呢。哎，女人，女人。哇，红花花呢？真的不打架？咋的？不是说不打架吗？这算啥打架呀？这不就是你们那个柔道社的那个游戏吗？打脑袋得一分，踹屁股得两分，扭胯子轴得三分吗？东北老娘在大街上撕了都你们这狠！光阿小啊，你看不起我们柔道社？柔道我不懂，足道我明白，咱家就是干这个。等哪天啊，我给你捏吧捏吧，捏不死你。我撒开！我让你给我撒开！再说一次试试看，想跟我动手是不是？行，今天我就陪你好好练一练。事先说明白啊，这比赛不是。佳怡，帮我看好表啊！行啊，有两下子啊！继续啊！我不死你！是不我赢了？我跟你说一下有道规矩啊，不能用头，走，还有心感情撞对方，更加不可以拉头发了。不薅头啊，薅哪儿啊？人黑带高手还薅右根呢。那可是空手道，这是游道，有游道的规则。但是完全没有扯头发呀！来来来，再来一次啊！事儿开始。等一下
咋不能用武器呢？你没看过拳皇啊，大哥，那不是柔道，你再这样我算你输了。你能不能一口气儿把柔道规则都给我说明白？我怎么说呀、啊？我怎么知道你下跪要干出什么？棍子给我。小怪，今天没有讲规矩，管他用什么方式，我要让你知道，新华中学最强的男人是怎么用柔道打败你。你说的啊，今天我就让你见识见识，什么是真正的东北男人。是，去。起来。是很厉害吗？臭不要脸啊！哎呦我去，你小子挺会说的呀，跟他肚子话。来、啊，好像这儿有蚊子叮我呀！有这么点本事啊！我呀，在刚活动开。啊！啊！放下来！好嘞。这个王国力量也太可怕了吧！我没记错的话，应该是封在地上的击打。不准野事儿，打架，不能找家长要我没面子。如果你要做不到啊，你就去老韩那个餐馆，你抓盘子去。班长，今天不会只有我一个人来吧？你姓绿，为什么要在食堂过呢？哦，我知道了。这样的话，大家不想来的话，都要来的，是吧？<笑>你左手摔得挺严重的，有可能骨折了。我建议您还是去附近的医院去拍一下 X 光片，检查一下比较好哦。啊，行，那我现在带着去啊。又跟人打架了，他怎么会来？是我呀，我让同学联系的。你说你都伤成这样了，哪能不联系家长？你最好别欺人太甚。为什么对我耍这种手段呢、啊？我耍啥手段了？叔叔，那啥，别误会啊，咱们不是打架，咱们是柔道比赛。不好意思啊，这位同学，阿峰给你添麻烦了，你没有怎么样吧？有的话，医药费啊，我可以处理。不用不用，我自己的事我自己会负责，不需要你来操心啊！你怎么跟你爸说话呢？真没礼貌呢！叔叔啊，你这他要不是今天受伤了，我就帮你收拾。好啊，还没打够的话，就出去继续打。哎，打架受伤的话，学校可不负责哦。没没没没没，没打架，没，别误会啊！打啥架？咱不练柔道吗？叔叔啊，那个他受伤了，一会去医院。我带他去，我现在就是他二十四小时护工啊。叔叔，我先走啊。嗯。叔叔，我去护他啊。
会，往村边落班啊，伊也听下往着打扫卫生，你好热咩啥物啊？哦，坐下哈。祝我生日快乐！祝我生日快乐！祝我生日快乐！祝我生日快乐！手受伤了吗？咋还拄上拐呢？关于什么事？哎，你别整这个，干嘛、啊？这玩意儿拄头不舒服、啊。哎，你以后啊，就随时有需要吩咐我，我就是你的第三条腿啊。不用。哎哎哎，你听我说啊，就咱们俩这事啊，你必须得给我兜住了。我这边情况比较复杂，我跟我爸有个约定。我跟你说，我受伤是我自己的问题，不用你负什么责任。你这话说的，哎。我都等你半天了，走开呀、啊！哎呀，你别挨叫，挨叫感冒了。不要啊！哎，把嗓子给我拔掉。别我了，别着凉了。哎，炒点老妹儿啊，还有啥吃的没？不啊。你这有疙瘩汤吗？什么汤？什么汤都行，你给我弄点汤就行。我，啥吃都没有。哎，哎，我能自己进去坐吗？凉啥哎？哎，还有一大包。谢谢啊，好啊，这家伙找你半天了，原来你搁这儿呢。你来干嘛，兄弟啊？别的我也不会做啊，这玩意儿叫疙瘩汤，我从小喝到大的，保证你喝了一口，你想第二口。来来来，上次是我定的规矩，输了我，给你三百五十用这种方式羞辱我，是想让所有人看我笑话吗？我是不是惯你惯出毛病了？张福，我告诉你。我从小到大没这么伺候过人，你别给脸不要脸。要是个东北，我一天削你八遍。来啊，削啊！谁怕谁啊？你，你呀、啊，你就感谢我爸爸。我要不是怕咱俩这事儿让我爸知道，我能这么伺候你？你那答应不打架的人是你爸？可不咋。万一他把咱俩这事儿告诉老师了，老师再让我爸知道，我爸能揍死我。这一天天给我烦的。少看不起我们台湾男人。赛场是赛场了，我正会用一腔实力解决问题。就算断手断脚，我也会自己扛。你爸那边你不用担心了、啊，等我伤好了以后，我们找个地方继续比啊。不会有任何人知道
我一定会让你看到我真正的实力。<笑>你不告诉老师啊？哎呀妈，那咋不早说呢？还有费了半天劲。到底能听清楚都不重要了啊！<笑>到底在高兴什么？峰哥，他说你不重要啊。嗰、那個王府係唔可以打交，好似有啲咩禁打令？禁打令咁得意？哦，怪佢哋後生仔又變曬啦！現象啊，看來不用理我出手啊！你個號稱最強男人的渣文峯，就要被東北插班生給搞飛了呀！哼，他活該啊！你這王府就真的不簡單啊！老、嗯、四啊，你把藍城蟹有沒有把他招進去？我。我能搞定他啊！这样，我们去找他麻烦的话，啊，张文峰肯定很没飞机了。啊，一方面呢、啊，他是二班的人嘛，对吧？另一方面呢，他又是打败过张文峰的人，你懂我意思吗？喂，他们的比赛我们两个都有看过，我们两个是他的对手吗？我社长，他不是说他有进哪里吗？嗯、你普通话怎么怎么标准啊？你。哎，不用管他了。你看，你都社员都比你聪明，你怎么搞的？啊？哎，总之啊，这是一次千载难逢的好机会来了。要不要跟我一起去搞他一下？搞！自从在东北来了以后，我是事事不顺，现在莫名其妙搞成这个样子。等到我养好伤，我一定要给那家伙一个教训，不然他肯定会给我带来更多麻烦。峰哥，现在什么都不重要，修养最重要，消消气啊。那个王府的确有点难解决掉，但是我个人觉得，他人好像还不错哎，要不就算了吧。确实还不错。吴三峰，叫你，叫你注意点你的手。什么了？吴三峰，注意点，叫你走，叫你走，哎，赶紧给你发，发，给你九发的，九发的那个，哇，这，这是你发的，哎，你发的。抢走了！哎呀，你说人家的蛋糕哈、啊，闻着味儿都嘎嘎的甜呢、啊。哎呀妈呀，小贱贱呐！你是蛋糕终结者呀、啊？你咋你一来我就吃不上蛋糕呢？对不起啦，不好意思啊，我这个那么脏，别吃了。不过，我感觉你眼睛里有光芒。呀，这你能看出来啊？你等一下呢，我会看手相。等一下呢，坐好了，坐好。盘腿，坐好了，手拿出来。看哪个手啊？男左女右，看右手。我男的。我看右手比较准。李静熙，心有力太多，有心妒忌反感，事业也不是很顺啊。我一个学生，我有啥事业呀？大佬，李静熙，不要靠近水啊，可能会被淹死。你可拉倒吧，你能不能说点好听的？在外面花钱算的，人家才说好话。我们是朋友啊，所以我说的都是实话。就你刚才说这些吧，我都不关心。我就关心情感方面，情感，这个我最在行啦、啊。嗯，近期确实是有一个非常重要的异性来到你身边。哎呀，你这说的太对了。哎呀，你说我爸爸大老远把我送到这儿来，是让我学习的，不是让我谈恋爱的
。但是人家女孩这么主动的想认识我啊，向我示好，我要是拒绝人家，是不是显得有点太残忍了？命中注定，爱恨随缘啊！那你说我应该咋整？首先，想要得到一个女生好感，要展示自己最完美的一面，树立自己的美好形象啦、啊。哦。刚才是不是在想自己高大勇猛？哎，这挺神呐、啊，有两下子、啊。去吧，下午有体育课拿，一定要抓住机会。嗯。你们咋不搁这儿上体育课？是啊，我们每一三五七九都会上游泳课呢。不是你什么个性装扮啊？我跟你看，这不是上游泳课穿的什么东西呀、啊？你看还有这个哎，你三十三加八九。唐梦，今天还会起妆哎，哎，没关系啦。哎，东北的，你会不会啊？这哪都有你，一天事儿事儿。各位同学们，今天我们很高兴来到这里上游泳课，有没有同学想示范一下如何跳水？有谁想来试试？我虎哥可以啊。你有病吗？王府同学果然做什么事都很积极，不错啊。<笑>老师啊，我今天有点不太方便。哎，王府同学，你信不信不会游泳啊？<笑>老师，你看你这话说。我从小水池子里泡大的东北姑娘都不会游泳，我人称东北龙宫大公子，沈阳水味道一小霸王。这样哈、啊，我今天高低给大家展示一下，我不知道你们之前学过跳水什么动作啊？我今天给大家炫一个。王府同学非常有勇气，我们给他点鼓励好不好？也是这么跳的、啊，老师，他好像还没有上来。
。阿老师，哎，王虎，我给你买了个蛋糕，我不是呛水了吗？谢谢你救了我。啊、哦，不是，那个是真。哎，这是追剧呢，这不是放羊的大猩猩吗？你也有看过？哎、略看一点。嗯这样式儿的。哎，我警告你，你已经越过我的警戒线了。警戒线在哪呢？我可以退回去呢。别动！再动的话，我不能保证你会怎样。这偶像剧啊，就这么轻轻的一点拨我，我就全明白了。我都被我自己刚才的样子帅到。秦婉，对呀、啊，最重要是刚开始那个范儿你要甩起来。哎，你这手怎么变严重了？他都还没恢复，就强行做训练了。啊什么？不是啊，医生，峰哥在游泳课时为了救落水的同学，所以才受伤的。可你都这样子，你还救人呢、啊？还不是那王五派的。哎，你教这么跟我相克，峰哥，我觉得你这次做的没错。如果你不去救他，说不定他真的被淹死。哎，废话，我赵云峰是那种见死不救的人吗？有事儿啊？哎呀，你说我这也不是校花，你惦记我干啥？说到校外来找我，气心！哎，别跟我说你们这些奇奇怪怪的语言啊，当谁不会似的。我前两天刚学一句。哎，你等会儿，我蒙住了啊！对，你摔到大海上去。对，那个青少年好像是骂我们的。嗯，但是这，我是命，会不会是不该啊？不该！哎，对。你破该！先别管破不破该的了。听说你前两天在前品店的时候，让我的篮球兄弟叫你学长。你打破规矩了，你知道吗？那个同学，你那个手杆固定好，你不要乱动哦，不然的话会更严重的。喂。好。小柯说他看到王虎被堵了。什么？居然敢动我们班的人！走。啥规矩啊？我还以为多大事儿呢，整这乌泱乌泱、人山人海。我跟你说啊，咱老爷们儿一定要胸怀宽广，别搁这小肚鸡肠的。哎，对了，就你这小细胳膊、小细腿的，我要是给你一杵子，给你个大脖溜子，你能受得了？我不需要你给我任何东西。<笑>行，不给，不给。他这个什么意思啊？看不清我吗？社长，他的意思可能是要用锤头锤你们。你怎么听得懂这种语言？哦，两年前我去过东北旅行，东北套路我都熟悉，让我去会会他。兄弟，你瞅啥呢？求你咋的了？你也不看看你自己那个损色，信不信我削你啊？慢点啊，事情呢？你盯个电话呗。怎样？啊，你兄弟说的这个不行，太娘了。这套词儿啊，一定要非常有气场的喷出来，你知不知道？你这兄弟说的不行，那怎么跟个撒娇似的？东北人。你不要以为笑一笑这件事情就解决了。哎呀，兄弟啊，我就不跟你扯了啊，我有点急事儿，我不也不知道做啥了。总之啊，我就给你道个歉，对不起，行了吧？你在干什么东西啊？大哥，哎，张子枫怎么来了？土豆丝，叶一，你们好好的，为什么不围着你班同学啊？是你们班的好同学王虎先坏了规矩。
。我看你又没什么能力管教好你们班的同学，我作为好朋友，帮帮你也无所谓啊。下面的人犯错，你直接冲我来。资质动我们班的同学，就是不给我张文峰面。还有，谁说我们是朋友？哎哎哎，动手！你等一会儿啊，你说谁是下面的人呢？咱俩谁搁下面还不一定呢啊。你先不要讲话，乖乖在旁边待着。大门缝啊，在你用你的鼻孔看人之前，你能不能先搞搞清楚状况？他都已经道歉了，我们已经和解了，你在干嘛？哎，不道歉，都道歉了，走吧。来，张文峰，说谁是下边人呢？太不给我面子了吧！我为什么要道歉呢？这个男人怎么那么软弱？这样一来，那两个白痴肯定会觉得自己赢得我一把。哎呦我的妈呀！这都什么学校啊？我道个歉还不行啊？你别老总他妈上纲上线的！你真以为你是偶像剧男主角啊？王虎，你不要得意的太早。这次我可能把你解围，是因为我要做第一个打败你的人。我们的约定，别忘。这咋喜怒这么无常呢？我是不是到了一个戏剧学院？哎，班长，我这里有一道题，你能帮我看看吗？没问题啊，有问题就是要找班长。这题确实比较复杂，你等我一下哈。因此，我们可以说，这样的方程表示一条直线。反之，对已知的二元一次方程，满足方程的一起。贾布斯，贾布斯，下课。笑什么笑啊？下什么课啊？贾布斯，你在看什么？没什么。坐下。你是班长哎，能不能专心一点啊？心叹气呀！哎，我有一个故事，你想要听吗？说来听听啊。有一个女孩，她今天跟我表白了，她真的很好，漂亮，聪明。当然，学习成绩还是差我一点。不
不过也很不错了。可惜，他偏偏爱上了一个不可能的人。我有时候就在想啊，如果说我不是班长，或者说我没有那么优秀，我是不是就可以去享受那种最简单的幸福？同学，我给你个建议，好好珍惜喜欢你的女孩，因为这个班长啊，不太容易被人喜欢。真的。你怎么也知道啊？你是不是当过班长？我打过班长。来、哎，你的命。一百八。啊？我说一百八。哦。喂，林雪啊。小蛋，不用找了。嗯，好不好吃？好、嗯、吃，就是有点贵。好吃当然贵啦。虎哥，所以现在是什么情况呢？就你给我出那破损招，太耗费时间了。咱们得想点直截了当的方法。我们南方人追女孩子就是这样含蓄的。要我说啊，就按照我们东北那一套，嘁哩咔嚓的，先认他当妹儿，他只要答应了哈，这事儿就成百分之八十。哦，为什么？先叫姐，后叫妹儿，最后可以叫媳妇儿。哦喂，听起来好油腻呢。对哇，门个卢水兵嘛，哥。你怎么又说你们的话呢？啥意思啊？这个是泰语，很有趣的意思呢。是吗？你也觉得有趣儿哈？妹妹，你坐船头，哥哥我岸上走。虎哥，我有一个问题想问你呢。啥问题啊？有时候我真的不知道你是哪个年代的人。你懂啥呀？这种经典的老歌，关键时候才管用，知不知道？嘉怡啊，那道题我解出来了。哦，你直接给王虎吧，他是他让我解的，果然还是班长厉害。拜拜。啊，眼睛混打西，不是人感情。参加校级大赛林山队长毕业，所以今年空出了一个名额，打败勃艮第的使命就落在我们身上。我现在就会递交申请表格，在我回来之前，马步都给我蹲好。哎呀，我的家！干啥呢？搁这练蹲坑呢？
差不多得了。这不就是个爱好吗？大家一起玩一玩。你说你这憋的跟个牛犊子似的。哎，要不跟我玩游戏吧？我给你们望望风啊。我这个游戏啊，我以前经常跟我们东北哥们玩。我跟你说，老招女孩喜欢了。就一会儿哈、啊，就我搁中间，然后你就过去。来来来，准备好，准备好，来，都给我滚犊子！这干什么东西呀、啊？鞋要脱了。啊、哦，嗨，哎，袜子用脱不？闲人免进，出去。不是，那你不有病吗？你不让我进，让我脱鞋干什么玩意儿？咋的？学校是你家开的？我交学费了，过来玩一会儿，出出汗不行啊？你是土霸王啊？黄虎，我们这里是流血流汗动真格的地方。你刚刚在做什么？因为我不知道。你少拿些下山人骗女生的把戏在这里乱搞。小心，我对你不客气的。这不是一起玩个游戏吗？一点幽默细胞都没有。行行行，不玩了，走了还不行吗？这真没意思，一点情绪都没有这玩意儿，一天天绷个死脸。以后啊，谁跑我这儿来玩啊？根本都不行，完蛋玩意儿，散了，根本一点发展都没有。以后比你的白痴听见没有？听见了，都给我坐好。搞什么、啊？还是没劲吗？嗨，你说没有这金刚钻吧，就别揽这瓷器活儿。说什么？哎呀，就你这文化程度啊，给你解释你也听不懂啊。开始点名啊！张文峰。干嘛坐人家的位置啊？欢迎坐位去。罗小贵呢？人去哪啦？都没有人知道吗？不好意思，家长啊，你哋班罗小贵俾车撞亲啦。什么？在哪里啊？依家暂时喺后医室。哎哎哎，干什么干嘛？上课了，上课了。你们知道你们有一百人过来看小妹吗？嗯、再加一条，认错态度消极。罗小贵，不要以为啊，你受了点伤就不会被罚了。上课期间，逃课、出校，我听说你常在班上做点小生意，这样很恶劣。叫你家长过来吧。张主任，不好吧？我家里只有我妈跟我住在一起，能不能不要请家长？对呀、啊，家主任，他妈岁数挺大了，挺不容易的，还摆个地摊儿，别找他家长了。五哥，我说他妈是我奶奶了。哎，行行，别管是你妈还是你奶了，家主任，给我个面子，别找了。你有什么面子啊？你以为你没事啊？是我逼他去的，又不是他的错。你成什么英雄啊？是他去的，他就有错。那是他不敢拒绝。他不去，我就会修理他，而且我就要上课前买回来。他是因为着急才会被车撞的，本来只是想欺负他一下，谁知道闹那么大、啊。所以家主任要罚就罚我，无论什么样的惩罚，我都接受。身为班长，我觉得这件事情我也这件事情很严重，我要从重处理。可是你刚才说这题 X 开更好的，张文峰，既然你说你要带人受过，我就成全你。现在，去操场跑十圈。你等一下，我自首。你闭嘴了！你不怕惹事找家长吗？扛下来就好了。什么时候啊？轮到你逞强？咋的？
咱们东北大老爷们做事儿敢做敢当，这件事儿跟我也有责任，要罚就一起罚，大不了一尸两命。王虎，是你妈？曾经那个满腹经纶、博学多才的你，去哪了？一尸两命。你看，一尸两命，是指一具尸体里面还有一条命啊。通常时节是孕妇才会出现这个情况啊。啊，那就同归于尽，这回对了吧？我成语方面还有两把刷子。又错了，同归于尽是指你和敌人之间的。那比方，你和贾主任一同死去，那才叫同归于尽啊。哎呀，郑老师啊，你就别来添乱了，你去研究你的词典吧。王虎。跑就跑呗，多大点学校，跑两圈能咋的？气死我了！这学校看着也不大呀，咋操场这么大呢？因为我们学校小。所有任何大型活动和法跑，都会和中华中学一起共用这个操场。如果你怕的话，就赶快跟贾主任认错吧。贾主任这个人吃软不吃硬。我怕啥？今天我就让你见识见识，咱们东北老爷们到底有多硬。好啊，那我们就趁今天这个机会来分出个上下，看谁能坚持到最后。你呀、啊，太磨叽了，谁输谁是老娘们。哎。哎，有这功夫，还不如好好学习。头脑简单，四肢发达。真的很奇怪，动不动就要别人比自己，对啊，有什么好比的啦？走吧。哦，走吧。
说。报告，报告。王虎，谢了。哎，我跟你说，我赢了，我还没离开跑道呢，继续啊！哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎，王虎，不行的话。就不要硬撑啊！比一下吧，看咱俩谁先到学校啊！好啊！峰哥，哎，峰哥，哎，来了，啊，哎，迟到的话还是会被罚跑的哦。黄、啊、昏的家伙。迟到迟定了，肯定的。哎呀妈呀，张文峰，快一点哦！迟到了还是会被罚跑的哦。西服，快切！哎，峰哥，好香，要迟到了。峰哥，你想想，一个人被罚总比三个人被罚强。小夏等你，我回家。喂，又回来哦，是不是兄弟呀、啊？太不讲义气了。哦。我、哦、这边这边，小林，他给我们。妈的，这两个王八蛋，一听到说就把我丢下。来，峰哥，我罚了呀！好，跟我早些。哦，慢点，慢点。啊！小胖啊，能告诉我你搁哪里不吃吗？我真的没事，我不吃鸡丸。我不吃，串味儿。你搂着我点儿，使点劲儿。哥，你脚好点没啊？哎，老妹儿，好多了。哦。你该干啥干啥去啊！回头我请你吃饭啊。啊，我给你带了点活水化瘀的药，你拿去用吧。哎呀，谢谢老妹儿啊，这家伙太暖了，我顿时觉得我这心里吧火辣辣的热乎。呀。哎。这干啥呀？这太快了吧！我一点心理准备都没有。你这么正式，回头我再给你写一个。王虎，来，梅梅，你咋来这儿了呢？不是，你这刚见面就使这么大礼。你这才几天没见呢，这学校就给你培训成这样。我跟你说，就冲你这一跪啊，咱们往事都随风了，一切就是新的开始了啊！你可拉倒，你想多了。我现在啊，是想站站不起来呀。咋了？你腿咋的了？是不是谁欺负你？你告诉我，他活不过明天了。除了我，没人能欺负你。你行行，别整那东北那套，干什么玩意儿？哥，没事的话，我先回去了。啊，啊。站那儿，喊谁哥呢？他谁呀、啊？哎哎，美美，你让他先走啊！有什么冲我来！你还护着他？哎哎，啥玩意儿？哎呦哎呦，有桃心是吧？哎、上课了，真好。赶紧就是，赶紧走，快点快点。咋的？处对象呢？我处啥对象？你把心给我！撒开！想笑我让你是不是？这几天没见呢。我跟你说，我要不来，我跟你说，我都不敢想。这不是东北，别搁这闹啊！别搁这丢人现眼，污了豪放啊！把心给我，别撕吧！我打开。你看心犯法了。谁？这什么？哎，好像是封信吧？我会看不出来吗？王虎，你跪着干什么？呃
啊，我个儿太高了，我这不是尊重女同学吗？韩梅梅，就是你吧？爸，你以前的成绩我看过，你也是个品学兼优的学生，要跟好同学在一起玩。哦，好。沈佳怡，你也是，不要跟坏学生带坏了。哦，好。花虎啊，你放心吧，主任，我绝对不跟坏同学一块玩啊。你是坏学生。会影响好学生。主任，你这也太直接了吧？本主任就是这么直接。哎，主任，我听你刚才说啥意思？他转到咱们学校了。他咋的？你啥意思啊？以为我愿意来似的？自从咱俩爸喝大了订娃娃亲以后，咱俩基本就是一家人了。你可别急这事儿。哎哎哎哎，我不管你们在东北是什么关系，到了我的学校。就是严厉禁止谈恋爱，要上课了，进教室。这个我没收了。给我起来，别给我丢人！哎呀，你嫌我起不来，你你起不来，你跪着，赶紧上课吧！别提我，你干啥呀？你女足啊？赶紧，哎哎哎！哎人呢？市长，今天就我们两个。有几个好像去游道社了。张文峰这个家伙，居然开始抢人了。我这一次一定不会放过他。所以他们都去了游道社。自由。查文峰居然不按我的赢。班干部都已经选完了，就剩下班长这一职务了。照例，任何有兴趣参选的同学都可以自由的上台来宣讲自己的竞选纲领。那就还是我先来吧。大家应该都很清楚，作为全校成绩最优秀的学生之一，我每一次考试。都为我们班的平均分做出了巨大的贡献，也是因为我的努力，才让我们班在全校成绩名列前茅。因此，我们也被其他的那些班级虎视眈眈。好在过去的一年，在我的带领之下，我们班才得以屹立不倒。我觉得只有我，贾布兹，可以守护我们三年二班。再说了。大家应该也都很了解我跟贾主任之间的关系嘛。哎，贾班长，我想说两句啊。同学们，这是我来到咱们学校之后第一次参加咱们班这个班会，这家气氛真是嗷嗷的好。哎，班长啊，首先说明啊，我不想竞选啥班长啊，我就想随便唠两句。刚才这个贾班长说啊，说只有他是守护咱班级的人，我不敢苟同啊。我觉得这一个班的好坏，并不取决于好学生，而是取决于我们这些底层的差生。对不？因为每个班的好同学啊，好的都差不多，就考个满分呗。他再高能考到哪儿去？他还能杵到天棚上去啊？但是那差生，那是各有各的差法。你就像咱们后边那几个傻大个子，那张文峰、赛又廷、罗小贵，那差的是各有千秋。<笑>啊，再比方说我，我呢从小啊有点贪玩，我不是不想学，我后边再想学我跟不上，所以我到哪儿啊都被认为是班级的拖后腿的人。但是我不这么认为啊，我认为像我这样的差生。那是拥有巨大的进步空间的，对不对？对对对对哎，对我前两天啊，看见一个图片，那图片给我巨大的启发。
就一个木桶啊，上面有长的板、短的板，然后从短的板那儿漏水。那个叫做木桶原则啦，它指的呢就是木桶盛水的高度取决于它当中最短的那块板。啊，对对对对，就是那个木桶原则，你就是那块大长板，你说你脂肪的宝宝干找信号呢？<笑>所以我认为啊，像他这样的好。就应该为我们这些差生服务，我们这些差生才是班级的基石，我们这些差生才是改变我们班级命运的人。班长，哎，我就唠完了，随便唠，你继续。<笑>呃，王虎同学说的相当不错，接下来我们就开始进行不记名投票。各位同学只要把自己心目中理想的班长人选名字写在纸条上面，投进投票箱就可以了。如果所有同学都已经投完的话，那接下来就由我来为大家进行验票。呃。由于是匿名投票，避免尴尬，票数我就不公布了啦。我们这次投票取消唱票环节，结果已经非常明显了。班长由我继续为大家连任。啊，这就完了？你也没告诉我们都得了多少票啊？班长这种费力不讨好烂差事，居然还有个白痴要抢。<笑>对啊，才白痴，脑袋被驴踢了。我根本不想当班长。我就想知道我得了多少票，我好奇。把嘴给我闭上，别给我丢人行不行？人家在这选班干部呢，有你啥事？韩梅梅同学，你是有什么想要发表的吗？你也闭嘴吧，就你这样我见多了。其实心里不就想自己当班长吗？明争暗斗的，一般都有几十个人，这么大点地方，当班长能怎么的？能分房啊？<笑>真以为我们府都愿意跟你争执？那既然是这样的话，我也就不多说了啦。我想要感谢每一位投票的同学对我的信任，我一定会继续带领我们班向前，走向全校巅峰。啊啊啊！另外，这次选举比较值得一提的是，韩梅梅、沈佳怡两位同学，他们也都各获得了一张选票。虽然说离我肯定还是相去甚远了，不过这也代表我们同学们对其他优秀同学的肯定。呃，最后让我们用热烈的掌声，谢谢我，恭喜我，继续连任我们的班长。全体自习吧啊！虎子，是你吧？是我啥呀？投我那一票啊？不是我投的你。谁呢？等会儿，你没投给我，你投，你投给谁？说说你投给谁了？哎呀，什么？现在别别别扯！不打张飞的，你说谁呀？他，偶遇，真的吗？你，哎，你亲家，我这钻用下去了。臭不要脸的！说投到的是谁？你还还能选谁？你可拉倒吧！你王五现在在我心里可心动就没领。你去找那班长，把那张选票给我取回来。耳听为虚，眼见为实。我还看到那张选票上写的是我韩梅梅的名字，我都放过你。这玩意儿咋整啊？这都是匿名的。你可拉倒吧！就你那赖爬子，我们认不出来。去不去？去不去？去。走。哎呀，你慢点，我这腿还疼着呢。别装了，赶紧的。
，干啥呢？我在处理选票。砍瓜修雷神啊！恭喜你，班长，民心所向。没有了，没有了。谦虚啥呀？班级大部分同学不都投你票了吗？呃，王虎同学，已经放学了呢，你还来教室干嘛？啊，找你有点事儿。那个选票你还有没有？你给我。我有点正用。王虎同学，你是对今天的投票有异议吗？我没有异议啊。我应该有异议吗？<笑>不应该，不应该。呃，为了体现不具名投票的私密性，选票已经在我刚刚及时都销毁了。你都销毁了？我都销毁了。那不完犊子了吗？哎呀妈呀，这咋整？韩梅梅的也销毁了、啊，你要韩梅梅的选票啊？啊，我有。嗯，你不是都销毁了吗？正好剩下这张还没有销毁完。哎呀妈，太好了，兄弟，我能交差了。这谁给我爬的字儿啊？比我写的还丑